Hi Astro Addicts, my name is Tim and welcome back to Astro Addict. Welcome to the beautiful little town of Gedan and welcome to the ITV. Hey, Mörder. So, th this little town is maybe one and a half hours away from home and the sky is over here a little bit better than home and I'm here with my friend Lukas. Thanks. <laughs> On the trip we recorded some clips about why we were there and what we would do, but since I am very bad at vlogging, I will explain some things here after the trip. It was my first star party, close to a small town next to a small lake. Once per year the organizer arranges the so-called ITV, which could be translated to International Telescope Meeting or Convention. I did not know what to expect, but it was awesome. We arrived on Wednesday and spent the day exploring the surroundings and setting up the tents. We wanted to take advantage of these skies to take a wide field shot of the Milky Way. And before I could even react, the lens was dewed up with moisture. We spent the rest of the night looking through the gigantic Dobsonian of our neighbor, looking at M13 in Hercules. Looking at these things I usually image with my cameras, which I can only see a still image. It's amazing. But sleeping in a tent in such a cold night... <sighs> it was freaking cold, let me tell you. <laughs> and then day two happened. Most people arrived on Thursday and we took the chance to walk around the premises. Never before I saw so many Dobsonian telescopes in one place. Dobsonian? Dobsonian, 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 not a Dobsonian, 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 Dobsonian. We scouted some awesome spots for structural images mirrored in the lake, but sadly this plan was ruined by bad weather conditions. Here are some insights of the area. Yesterday we found the perfect spot to do some nightly shooting and if you follow this path over here you will probably miss it so we have to go over there. Not allowed on these trails. Dogs and unicorns. But the weather on day two. It was cloudy the whole day and the whole night and raining ever so slightly. On day 3 the forecast said that the night would be clear and it was a last chance. We spent the day looking at the other telescopes and talking to the other astro addicts. I will subtitle this next part for you because you probably won't understand anything. Ja, 
Hallo. 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 Das sieht cool Mega aus. Mega schweres Teil, oder? Ja, mehr nach Sonnenschutz aus, oder? Das ist eigentlich äh, das ist ein Epidiaskop-Objektiv hier. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr noch Epidiaskope? Mhm. Epidiaskope die hat man früher verwendet als äh, Projektoren. Und zwar. Ähm, die ganz alten Unis. Filmprojektoren? Ja, nee, äh, in der Uni oder in der Schule, wenn man ähm, so ein Blatt Papier hat oder ein Buch und das. Äh, an die Wand werfen möchte. Ach solche, ja. Also nicht im Durchsicht, also das sind ja diese Tageslichtprojektoren, da schreibt man ja auf eine Folie und das wirft dann an die Wand, ja. sondern ähm, das Licht kommt nicht von unten, sondern es kommt von oben und äh, der, das Ding projiziert das quasi an die Wand. Und das, der Vorteil von denen ist, dass die halt ähm, eben abbilden und zwar über die Nafir. Komplett eben abbilden. Genau. Und äh, Verzeichnung. da könnte man im Grunde eine Hasselblatt dran machen, mit 6x7 oder so, das wäre immer noch eben. Ne? Nicht schlecht. Die haben, das sind drei Linser mit Luftspalt. Ist also auch nicht schlecht. Ich meine, irgendwo ist die Grenze bei der Vergrößerung. Ne? 20, 40 fach, so 40 fach ja. ist die Grenze, dann kommt so viel Farbe rein. Aber das reicht doch. Hallo. Willst du? Weiter als man denkt. Hm. Ein anderes Öffnungsfeld ist als die normalen Schätze. Drei sogar. Ja. Das ist doch viel mehr, gell? Ja. Und sogar Filterschieber. Selbst angebaut? Aber nicht selbst gebaut. Das ist das Dumme. Aber den, den Filterschieber dran, dran gebaut, das oder? Das ganze Teleskop gebaut. Also. Das wow. ist das zweitleichteste Teleskop der Welt. Das ist was man machen kann. Das ist alles so. Ja. Und wenn Sie dann hier sind, dann sehen Sie das Licht. Also wenn du mich fragst, kann ich eine Ecke ziehen, wenn ich die Kampe halte, dann fahre ich das Teleskop hin. Das ist die Monitor, die Sternkarte benutzen. Nicht nur die, die Messieobjekte oder sowas. Die ganzen vielen Tausend in die Nee, nicht die ganzen vielen Tausend. Ich habe vielleicht 200, 300 Objekte, die hellen, die man kurz sehen kann. Die habe ich im Kopf. Ich kenne den Himmel. Wenn ich die Sternstücke sehe, dann kann ich sagen, von welchem Stern. Alpha von Nachtum zu dem oder so. Das ist dann das, was Astronomie ausmacht. So many great things happened since the last video, one we could last talk. This channel hit 1000 subscribers and I cannot thank you enough for this. There are so many amazing comments under the videos. I want this community to grow even more. There are so many people with great knowledge and dedication. This is, and it will be, something special. The trip to the ITV was amazing. So many friendly, interested and nocturnal people there, enjoying the time outside. I will definitely visit this again next year. Another great thing happened, and you already heard it in the video. I asked an awesome songwriter and composer if I could use his music in my videos, and he agreed. Thank you so much, Keith. This is way too exciting. And now it's time to see the result of this trip. My name is Tim, I'm an astro addict, and thank you so much for 1000 subscribers. This community is amazing. Clear skies, and may the night be with us.